ഹലോ ആൽ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇ സി ഹോംവർക്ക് ഞാൻ കൃഷ്ണ ഇനി ഞാൻ ക്ലാസ് സിക്സിൻ്റെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ ബേസിക് ജോമെട്രിക്കൽ ഐഡിയാസ് എക്സസൈസ് ഫോർ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് എന്താ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പഠിച്ചു ലൈൻ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ലൈൻസ് എന്താണ് പാരൽ ലൈൻസ് എന്താണ് റേ എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ സോ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എക്സസൈസ് ഫോർ പോയിന്റ് വണ്ണിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു നോക്കിയേ നെയിം ദ ലൈൻ ഗിവൺ ഇൻ ഓൾ പോസിബിൾ വേസ് ചൂസിംഗ് ഓൺലി ടു ലെറ്റേഴ്സ് അറ്റ് എ ടൈം ഫ്രം ദ ഫോർ ഗീവൺ ഓക്കെ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് വേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ലൈനിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെയിം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറിയാമല്ലോ രണ്ട് എന്താണ് ചൂസിംഗ് ഓൺലി ടു ലെറ്റേഴ്സ് അറ്റ് എ ടൈം രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഒരു സമയത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെയിം ചെയ്യാം ഇതിനെ ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലൈൻ എ ബി സി ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പോയിന്റ് ആണ് പോയിന്റ് എ പോയിന്റ് ബി പോയിന്റ് സി ആൻഡ് പോയിന്റ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലൈൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ലൈൻ ലൈൻ ക്ലിയർ ലൈൻ ആണ് വേണ്ടത് സോ നമുക്ക് നെയിം ചെയ്യാം ആദ്യം ആരെടുത്തു ഞാൻ എ എടുത്തു ആദ്യത്തെ ഏതാണ് ലൈൻ എ ബി ലൈൻ എ ബി ആണല്ലോ ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോവുകയല്ലേ ദെൻ ആരെടുത്തു ആദ്യം ലൈൻ എ ബി എടുത്തു ദെൻ ലൈൻ എ സി അതുണ്ട് ലൈൻ ബി ഡി ലൈൻ ബി ഡി എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ നോക്കി ഇതൊരു ലൈൻ ആണ് ലൈനിൻ്റെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലൈൻ തന്നെയാണ് കണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ബി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താ എ നോക്കണ്ട നോക്കിയേ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ആരോ മാർക്ക് ഉണ്ട് ലൈൻ ബി സി ലൈൻ ബി ഡി ദെൻ ലൈൻ ബി എ അടുത്ത ഞാൻ സി എടുത്തു ഇപ്പൊ സി എടുക്കുമ്പോ നോക്കിയേ ലൈൻ ദ സി എ അല്ലെ ഇതിങ്ങനെ പോവല്ലേ ഇവിടെ എയും സിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നോക്കിയേ ലൈൻ എ സി ലൈൻ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് എഴുതും ലൈൻ സി എ ദെൻ ആരുണ്ട് സി ബി ദെൻ സി ഡി ക്ലിയർ അടുത്ത ആരാണ് നമുക്ക് ഡി എടുക്കാം ഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ലൈൻ ഡി എ ദാ ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഉണ്ട് ദെൻ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഡി ബി ദെൻ ഡി സി ഡി സി ഓക്കെ ത്രീ സിക്സ് നയൻ ട്വൽവ് ഓക്കെ ട്വൽവ് ലൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ എ വെച്ച് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ലൈൻ എ ബി എ സി എ ഡി ദെൻ ബി വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി എ ബി സി ബി ഡി സി വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സി എ സി ബി സി ഡി ആരോ മാർക്ക് രണ്ട് വശത്തും ഉണ്ടോ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ഡി ആണെങ്കിലോ ഡി എ ഡി ബി ഡി സി ക്ലിയർ ആയല്ലോ സോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ നോക്കാം സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ നോക്കിയേ യൂസ് ദ ഫിഗർ ടു നെയിം ദേ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആദ്യം ചോദിച്ചത് ലൈൻ കണ്ടെയ്നിങ് പോയിന്റ് ഇ പോയിന്റ് ഇ ഉള്ള ലൈൻ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൈൻ കണ്ടെയ്നിങ് പോയിന്റ് ഇ ഇത് രണ്ട് എത്തേ നോക്കിയേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ലൈൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ആണല്ലോ ഇതിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ലൈ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഏതാണ് എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ അല്ലേ എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ്റെ അല്ലേ ഇ ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആണല്ലോ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഏത് എഫ് ഇ എന്നുള്ള ലൈനിലും ആരുണ്ട് ഇ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് കിടക്കുന്നത് ഏതിലാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതായത് ലൈൻ കണ്ടെയിൻ പോയിന്റ് ഇ ഇ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ലൈനിലാണ് എ ഇയിലാണ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ എ ഇ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഏത് ലൈനും പറയാം എഫ് ഇയും പറയാം എഫ് ഇ എന്നുള്ള ലൈനിലും ആരുണ്ട് ഇ ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ രണ്ട് ലൈൻസ് എ ഇയും എഫ് ഇയും നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ എ പോയിന്റ് പോയിന്റ് എയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ 
നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ ലൈൻ ഓൺ വിച്ച് ഓ ലൈസ് ഓ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഓ ഞാൻ ഓ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ഓ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓ ഓക്കെ ലൈൻ ഓൺ വിച്ച് ഓ ലൈസ് ഒ ലൈ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഏതാണ് ഈ ലൈനിലല്ലേ കിടക്കുന്നത് സോ സി ഒ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈൻ ഒ സി അല്ലെങ്കിൽ സി ഒ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ലൈൻ ഒ സി ഓർ ലൈൻ സി ഒ എന്നും പറയാം രണ്ട് രീതിയിലും പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് എന്ത് ഒ ലൈ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ലൈൻസ് ഇന്റർസെക്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലൈൻ രണ്ട് ലൈൻ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പോർഷൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ നമ്മൾ ഇന്റർസെക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ലൈൻസ് പെയർ ഓഫ് ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ലൈൻസ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നോക്കിയേ എ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ ആദ്യം പോയേക്കുന്ന ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ലൈൻ ദേ ഇതല്ലേ സി ഒ ആണല്ലോ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ദെൻ വീണ്ടും എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ആരാണ് എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ പോയേക്കുന്നത് അല്ലേ ആണല്ലോ എഫ് എന്നുള്ള ലൈൻ അല്ലേ യെസ് ഈ എഫ് എന്നുള്ള ലൈൻ പോയേക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ദേ എ ഇന് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ടു പെയർ ഓഫ് ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ലൈൻസ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ എഴുതാം ടു പെയർ ഓഫ് ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ലൈൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിയുടെ ആൻസർ എന്തൊക്കെ എഴുതാം എ ഇ എ ഇ ആൻഡ് ഏത് സി ഒ അല്ലേ സി ഒയും പിന്നെ ഏതാണ് എ ഇ ആൻഡ് ഏത് എഫ് ഇയും ആൻഡ് എഫ് ഇ ക്ലിയർ ആയല്ലോ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ലൈൻ കണ്ടെയ്നിങ് പോയിന്റ് ഇ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഗർ നന്നായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക അതിൽ ഏത് ലൈനിലാണോ ഇ കിടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിലാണുള്ളത് എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിലും ഉണ്ട് എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിലും ആരുണ്ട് ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആരാണ് ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ എ എയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഏതാണ് അപ്പോൾ എ കിടക്കുന്ന എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കിടക്കുന്ന ലൈൻ ഏതാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിലാണ് എ കിടക്കുന്നത് സോ എന്താണ് ആൻസർ അതിൻ്റെ ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൈൻ എ ഇ ആണ് ക്ലിയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ലൈൻ ലൈൻ ഓൺ വിച്ച് ഓ ലൈസ് ഓ ലൈ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഏതാണ് അത് ഈ ലൈൻ അല്ലേ അപ്പോൾ സി ഒ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയാം ഒ സി എന്നും പറയാം നെക്സ്റ്റ് ടു പെയർ ഓഫ് ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ലൈൻസ് ഇവിടെ രണ്ട് പെയർ രണ്ട് ലൈൻ എന്താ ഇവിടെ ഉണ്ട് വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനില് രണ്ട് ലൈൻസ് വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് എന്ത് പെയർ ഓഫ് ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ നോക്കാം സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ നോക്കിയേ ഹൗ മെനി ലൈൻസ് ക്യാൻ പാസ് ത്രൂ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഗീവൺ പോയിന്റ് ദേ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ലൈൻസ് ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പോയിന്റിൽ കൂടെ എത്ര ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര നമ്പേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാസ് ഒരു പോയിന്റ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റ് കൂടെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചോദിച്ചത് ടു ഗീവൺ പോയിന്റ് രണ്ട് പോയിന്റ് തന്നു രണ്ട് പോയിന്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആൻഡ് ഒള്ളി ഇല്ല വൺ ലൈൻ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൗ മെനി ലൈൻസ് ക്യാൻ പാസ് ത്രൂ വൺ ഗീവൺ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ക്യാൻ ബി വി ക്യാൻ ഡ്രോ ഓക്കെ അടുത്ത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഗീവൺ പോയിന്റ്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ആ രണ്ട് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ അങ്ങ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ എന്താണ് ഒരു ഗീവൺ പോയിന്റ് ആണ് തന്നേക്കുന്നതിൽ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടെ ഒരുപാട് ലൈൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ രണ്ട് പോയിന്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് നോക്കാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് നോക്കിയേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ
ലൈൻ എക്സ് വൈ ആൻഡ് ലൈൻ പി ക്യു ഇൻ്റർസെക്ട് അറ്റ് എം എന്ന് പറഞ്ഞു ലൈൻ എക്സ് വൈ ഞാനൊരു ലൈൻ വരച്ചു ലൈൻ എക്സ് വൈ ദെൻ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് എങ്ങനെ വരച്ചു ഞാൻ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തു ഏത് ലൈനാണ് പി ക്യു പി ക്യുവിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തു ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് ആണ് എം കണ്ടോ ലൈൻ എക്സ് വൈ ലൈൻ എക്സ് വൈ ആൻഡ് ലൈൻ പി ക്യു ലൈൻ പി ക്യു ഇൻ്റർസെക്ട് അറ്റ് എം എമ്മിൽ വന്ന് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തു ക്ലിയർ സോ മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത് നോക്കിയേ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലൈൻ്റെ ലൈൻ രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ആദ്യം വരച്ചതിന് ശേഷം പോയിൻ്റ് എം മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ലൈൻ എൽ കണ്ടെയ്ൻസ് ഇ ആൻഡ് എഫ് ബട്ട് നോട്ട് ഡി ലൈൻ എൽ ആദ്യം ലൈൻ എൽ വരയ്ക്കുക ഞാൻ വരച്ചു ലൈൻ നെയിം കൊടുത്തു എൽ ലൈൻ എൽ കണ്ടെയ്ൻസ് ആരൊക്കെ ഇ എം എഫും ഈ ലൈൻ്റെ അകത്ത് എവിടെയോ ആരുണ്ട് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ബട്ട് നോട്ട് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റില്ല പക്ഷെ ഡി ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈ ലൈനിലല്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റിനെ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു വെച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ലൈൻ എൽ ലൈൻ എൽ വരച്ചു കണ്ടെയ്ൻസ് ആരൊക്കെ ഇ എം എഫും ഈ ലൈനിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇ എം എഫും ഉണ്ട് പക്ഷെ ആരില്ല ബട്ട് നോട്ട് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ലൈനിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് വരച്ചു അടുത്ത് നോക്കിയേ ലൈൻ ഒ പി ആൻഡ് ഒ ക്യു മീറ്റ് അറ്റ് ഒ ലൈൻ ഒ പി ആൻഡ് ഒ ക്യു മീറ്റ് അറ്റ് ഒ മീറ്റ് അറ്റ് ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒ ആണ് അല്ലേ മീറ്റ് അറ്റ് ഒ ഒ പി അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് വരച്ചു ഒ പി എന്നൊരു ലൈൻ വരച്ചു ദെൻ ഒ ക്യു ഒയിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ വരച്ചു മീറ്റ് അറ്റ് ഒ രണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് അപ്പോൾ ഒ പി ആൻഡ് ഒ ക്യു മീറ്റ് അറ്റ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റ് അറ്റ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ ആദ്യം വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ആ പോയിന്റ് വരച്ചു ആ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഒ പി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒ പി ദെൻ ഒ ക്യു രണ്ട് ലൈൻ വരച്ചു ക്ലിയർ ആയല്ലോ സോ ഇത്രയാണെന്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് പ്രോബ്ലം അതായത് പോയിന്റ് പി ലൈസോൺ എ ബി എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് വരയ്ക്കണം ഇത് വരയ്ക്കണം അത് വരച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഇത് പി അത് മാർക്ക് ചെയ്യണം എക്സ് വൈ ആൻഡ് പി ക്യു ഇൻ്റർസെക്ട് ആയിട്ട് എം ഇൻ്റർസെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ലൈൻ വരച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ലൈൻ എൽ കണ്ടെയ്ൻസ് ഇ ആൻഡ് എഫ് അപ്പോൾ ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്താണ് ലൈൻ എൽ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ലൈൻ എൽ വരച്ചു അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കണ്ടെയ്ൻസ് പോയിന്റ് ഏതൊക്കെ ഇ ആൻഡ് എഫ് ഇ ആൻഡ് എഫ് ഈ ലൈൻ്റെ അകത്തുള്ള പോയിന്റ് ആണ് അത് മാർക്ക് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഡി അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഡി മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാതെ പുറത്തെന്ത് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത എന്താണ് ഒ പി ആൻഡ് ഒ ക്യു രണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദാ ഒ ആണ് അല്ലേ മീറ്റ് അറ്റ് ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരും ആദ്യം ഒ വരയ്ക്കുക ഒയിൽ നിന്നും ഒ പി ആൻഡ് ഒ ക്യു മാർക്ക് ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആയല്ലോ 